নবী আপনি মুমেন পুরুষদেরকে বলে দিন উল্লিল মুমিনী নায়গুদ্দ মিন আবসারিহিম তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে পরনারী থেকে বেগানা নারী থেকে তাদের দৃষ্টিকে যেন তারা সংযত রাখে নিম্নগামী করে রাখে তারা যেন তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে এটা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর বিষয় এটা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার বিষয় আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ينقع ساما اكترشتم باشق تبلغ استعمال شمانت شبابتی محترم امیر جماعت پروفیسور ڈاکٹر محمد اصاد اللہ الغالب بنگلہ دشیر شب کوٹی جلا تھے کہ اللہ مہربانی تے آگو تو امار دیندار ایماندار مسلمان بھائی را پوچیشے فیبروری بعد آسوٹ تھے کہ وہ بیتر کالا میں مجید در تلاوہ تر پور تھے کہ نہیں ہے آسکر پور جن تو اپنا را بنگلہ دیشہ انہوں تم اس قولار 
যারা তাদের মুখ থেকে আলোচনা শুনে আসছেন আমার পরেও আরও আলোচক আপনাদের সামনে কি বলে ফজরের সলাতের আজান পর্যন্ত আলোচনা করবেন আমি আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি গতানুগতিক যে সকল ওয়াজ মাহফিল আমাদের দেশে হচ্ছে এই তবলিগ ইজতেমা এর একটু ব্যতিক্রম এক একটা বিষয়ের উপরে আপনারা দেখছেন দলিল প্রমাণাদিল্লা সহকারে প্রত্যেকটি আলোচকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে আপনাদের সামনে কথা বলেছেন একজন জেলা সভাপতি হিসাবে আমি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের এই দাওয়াত আমাদের এই কথাগুলি আপনাদের মন মগজে ধারণ করে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবেন আমলিয়াতের নিয়তে এগুলি শুনতে হবে দিনের কথা শোনার পর যদি উপেক্ষা করা হয় এটা সে দিনের কথার সঙ্গে জুলম করা হয় সেজন্যে আপনাদের সকলের প্রতি অনুরোধ যে আমাদের এই কথাগুলি তথা কোরআন সন্ন্যার কথাগুলি আপনারা আপনাদের বাস্তব জীবনে রূপদান করবেন শুধু শোনার মধ্যে বরকত নাই বরকত যখন এই বিষয়গুলির প্রতি আপনার ইমান এনে আমলিয়াতের জিন্দগিতে আপনারা প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদের জন্যে একটা দারুণ মেসেজ দিয়েছেন আর এই মেসেজটা কোরআনে কারিমের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে যারা ইমান আনয়ন করেছে আমলে সালেহ অর্জন করেছে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্যে অনাবিল সুখ শান্তির জায়গা জান্নাতুল ফেরদাউসের ব্যবস্থা করে রেখেছি এই জন্যে শোনার পর এখন স্টিমান এবং তার প্রতি আমল করে যখন তার রূপ আপনারা প্রকাশ করবেন এই তখন এর বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে জান্নাত দান করবেন এই অনুরোধটুকুন আপনাদের প্রতি রইল আমার আমরা এদেশের মাটিতে বিভিন্ন মাঠে ঘাটে মাদ্রাসা খোদবাতে সেমিনার সিম্পোজিয়ামে যে সমস্ত কথাগুলি আমরা বলে থাকি এই কথাগুলি যদি সর্বত্র মানুষেরা যদি আমল করত তো তাহলে পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থার একটা দারুণ পরিবর্তন ঘটত এতেই বোঝা যায় যে আসলে আমরা যা শুনি তা মানার নিয়তে শুনি না আর শুনল এটা মানার চেষ্টা করি না যার জন্যে নিজ পরিবার থেকে নিয়ে একেবারে রাষ্ট্রীয় পর্যন্ত সকল সেক্টরে দিন মানার বড় অভাব আজকে আপনাদের সামনে সুরাতুল ফুরকান থেকে যে আয়তি কারিমা তিলাবাদ করেছি আলোচ্য যে বিষয় আমাকে দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে জেনা ব্যবিচারের ভয়াবহতা এবং চোখের হেফাজত অত্র আয়াতে যা তিলাবাদ হয়েছে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমিন বান্দার একটা গুণ বর্ণনা করেছেন আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা গুণ বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত করতে যে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে হত্যাকে অবৈধ করেছেন ন্যায় সঙ্গত ব্যতি রেখে যারা হত্যা করে না অতবর বলেছেন ওয়ালাজনুন আর যারা জেনা করে না এই কাজগুলি যারা করবে না যারা এই কাজগুলি এই গুণগুলি যারা অর্জন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমারি সুরাতুল ফুরকানের মধ্যে বলছেন 
যে গুণগুলির কথা এগুলি মুমেন বান্দার মুত্তাকি বান্দার ইমানদার বান্দার গুণ কেউ যদি জেনা করে কেউ যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে দোয়াতে ইবাদতে অংশীদারি স্থাপন করে তো তাহলে এক ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন সে হবে আল্লাহ রাবুল আনমিন সুরাতুল বানি ইসরাইল বত্রিশ নম্বর আয়তে বলছেন তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ও না সুরে ফুরকান রায়তের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন মোমেন বান্দারা জেনা করে না দোয়া এবং ইবাদত অংশীদারি স্থাপন করে না অন্যায়ভাবে হত্যা করে না আর এ আয়ত আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ও না জেনা তো করবেই না জেনার নিকটবর্তী হবে না ইন্নাহু কানা ফাহিশাহ নিশ্চয়ই এ জানা হচ্ছে একটা ফাহেশা কাজ ওয়াসা আসাবিলা এবং এটা হচ্ছে একটা মন্দ পথ এটা খারাপ পথ তো জেনা থেকে বাঁচতে হলে জেনা থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে জেনা থেকে আমাদের উত্তরসূরিকে বাঁচাতে হলে এই প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে অত্র আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আরামিন একটা কথা বলেছেন এটা হচ্ছে ইন্নাহু কানা ফাহেশা নিশ্চয় এটা হচ্ছে ফাহেশা কাজ আর ফাহেশা কাজ থেকে নিজে বাঁচতে হলে উত্তরসূরিকে বাঁচাতে হলে এই প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে আল্লাহ রাবুল আলমিন একটা মেডিসিনের কথা বলেছেন একটা আমলের কথা বলেছেন সুরাতুল আনকাবুতে আমি যে কেতাব আপনাকে দিয়েছি আপনি তা তেলাওয়াত করুন ও আকিম আর আপনি সালাত প্রতিষ্ঠিত করুন নির্ধারণ করেছেন এটা হচ্ছে বান্দা যখন কোরআনের তিলাবাদ করবে বান্দা যখন সলাত আদায় করবে এই সলাতের মাধ্যমে বান্দা এই ফাহেসা কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে যা থেকে ফাহেসা কাজ থেকে বিরত রাখতে হলে আমাদের প্রজন্মকে ফাঁসা কাজ থেকে বিরত রাখতে হলে একটাই মাত্র আমল তা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ রক্ত সলাত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে পাঁচ রক্ত সলাতের প্রতি বান্দার যখন মহব্বত তৈরি হয়ে যাবে বান্দার যখন পাঁচ রক্ত সলাতে উদ্বুদ্ধ হবে আমার আপনার ছেলে মেয়ে যখন পাঁচ রক্ত সলাত আদায় করবে এই ফাঁসা কাজ তো দূরের পথ করার দূরের কথা আল্লাহ যে বলেছেন জিনা তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়ো না পাঁচ রক্ত সলাত আদায় করলে ওই বান্দা অথবা এই প্রজন্ম ওই ফাঁসা কাজের নিকটবর্তী হবে না এটাই তার দ্বারা সম্ভব সম্মানিত সুধী মণ্ডলী এই জন্যে এই জেনা থেকে মানুষ এই জেনার কাজ তার দৈহিক এই বডি কনস্ট্রাকশনের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে জেনা করে থাকে এই জন্য রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন মানুষ যখন তার দৃষ্টি দিয়ে কাম ভাব চরিতার্থ করার জন্য তার মনের মধ্যে একটা ফিলিংস তৈরি করে একজন পরনারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন তার এই দৌ চোখ দিয়ে যখন সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মধ্যে কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করে দেয় তখন তার জন্য ওই চোখ দিয়ে জেনার কাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন উজনান জেনা হুমা আল ইস্তেমা যখন তার কান দিয়ে জেনা সংগঠিত হয় জেনার কাম ভাব অন্তঃকরণের মধ্যে ফিলিংস তৈরি হয় টেন্ডেন্সি তৈরি হয় এই ধরনের কোনো কথা এই ধরনের কোনো গান কোনো বাজনা যখন তার দুই কানে শোনে তখন সে এই দুই কান দিয়ে যেন সেই জেনার কাজে লিপ্ত হয়ে যায় কান দিয়ে মানুষ জেনা করে চোখ দিয়ে মানুষ জেনা করে রসুল করিম সাল্লাহাম বলেছেন জিহবা দিয়ে পর্যন্ত মানুষ এই জেনার কাজে 
অংশগ্রহণ করে যখন মোবাইলে ফ্রি টক টাইমে রাত বারোটার পরে বিশেষ নিবির নিবৃত্ত সময়ে যখন বান্দা এই ফাঁসা কাজ করার জন্য এই ফাঁসা কাজের দিকে অগ্রগামী হওয়ার জন্য যখন সে বাইকা লাভ করে ওই কথাবার্তা যখন সে বলে তখন তার জিহবার জেনা হয় এগুলি থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার একটাই উপায় তা হচ্ছে আল্লাহ ভীতি বান্দার মধ্যে যদি আল্লাহ ভীতি থাকে বান্দা জেনা থেকে বাঁচতে পারে বান্দা যদি দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ রক্ত সালাত আদায় করে বান্দা জেনা থেকে বাঁচতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেন ময়দানে মহাশরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বিচার আদালতে বান্দা যখন দাঁড়াবে সেদিন তার এই শ্রবণ শক্তি সম্পর্কে দৃষ্টি শক্তি সম্পর্কে এবং তাকে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন অন্তঃকরণ দিয়েছেন এ সম্পর্কে কেয়ামতের ময়দানে মুসিবতের দিনে আল্লাহর বান্দা জিজ্ঞাসিত হবে এই কান তোমাকে কেন দেওয়া হয়েছিল কি শোনার জন্যে চোখ তোমাকে কেন কেন দেওয়া হয়েছিল কি দেখা থেকে বিরত থাকার জন্যে আর কি দেখার জন্যে আর তোমার অন্তঃকরণ দিয়ে কি জল্পনা কল্পনা তোমার বিবেক দিয়ে কি বিবেক প্রসূত কাজ করার জন্য আমি তা দিয়েছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে বান্দা জিজ্ঞাসিত হবে এই জন্যে ময়দানে মহাশরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বিচার আদালতে যখন আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াবে সেদিন তার চোখ তার জিহবা তার গালের চামড়া তার হাত তার পা তার অন্তঃকরণ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জিজ্ঞাস করবেন বান্দা আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াবে এই ভিতে যদি তার অন্তঃকরণে জাগ্রত হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছ থেকে বান্দা জেনা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে পারবে যদি আল্লাহ বিধি তার অন্তরের মধ্যে যদি জাগ্রত হয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন যখন এই চিন্তা চেতনা করবে যে একদিন আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে আনিল হাওয়া আর আমার প্রবৃত্তি পরায়ণ মোতাবেক আমি কাজ করলে চলবে না একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে জব দিয়ে করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন ফা ইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদেরকে জান্নাতুল মাওয়া দান করব বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর আদালতে বান্দা এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংগম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এই ভিতে যদি থাকে আর জান্নাতুল মাওয়া পাওয়ার আশা যদি তার মধ্যে থাকে তো তাহলে এই জানা থেকে এবং জানার নিকটবর্তী হওয়া থেকে বান্দা বিরত থাকতে পারবে এক চাচাতো ভাই তার বোনের চরিত্র নষ্ট করার জন্য তার সাথে কাম চরিতার্থ করার জন্য চাচাত বোনের কাছে যখন সেই প্রস্তাব পেশ করল আপনারা অনেক আলোচকদের মুখে আলোচনা শুনেছেন যখন চাচাত বোন তাকে অভাবের বছরে বলেছিল আমাকে এই পরিমাণে অর্থ মুদ্রা দিলে পরে তোমার সঙ্গে আমি এই কাজ করব চাচাত বোন তার সঙ্গে খারাপ কাজ করবে এই মানসিকতা তার ছিল না তাকে যে বারবার ডিস্টার্ব করছে এই জন্যে টাকার ধান্দায় সে অন্যত্র চলে গেলে পরে সে মাপ পেতে পারে এর থেকে সে রিল্যাক্স হতে পারে এই জন্যে তার ভাইকে এমন একটা কন্ডিশন দেওয়া হয়েছিল বহু পরিশ্রম করে টাকা পয়সা এনে যখন চাচাত বোনের হাতে সবর্দ করল এবার নিবিড় নিবৃত্ত জায়গার মধ্যে লোকালিটি ছেড়ে তার চরিত্র নষ্ট করার জন্যে তাকে নিয়ে গিয়েছিল দুই রানের মাঝখানে পূর্ণ পজিশনে যখন বসে গিয়েছিল ওই চাচাত বোন তাকে তার ভাইকে বলেছিল ইয়া আতি আব্দাল্লাহ ইত্তাকুল্লাহ ও আমার ভাই তুমি আল্লাহকে ভয় করো জনসমুদ্র থেকে লোকালিটি থেকে তুমি আমাকে লোকালিটি বিহীন জায়গায় নিবি নিবৃত্ত জায়গার মধ্যে আমাকে নিয়ে এসেছ মানুষেরা দেখব বলে তোমাকে আমি বলছি আল্লাহকে তুমি ভয় করো এমন একটা জায়গায় তুমি আমাকে নিয়ে যাও যেখানে আল্লাহর দৃষ্টি পড়ে না এই কাজ আল্লাহ দেখবেন না অতএব তুমি আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে আমার চরিত্র নষ্ট করো ভাই ভাবলো পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে আল্লাহর দৃষ্টি পড়ে না অতপর ওই ভাই এই বোনের চরিত্র নষ্ট করা থেকে বিরত থেকে যে দৌড় দিয়েছিল বোনের দিকে আর তাকায় নাই এমন একটা বিপদ সংকুল অবস্থায় তারা পড়েছিল গর্তের ভিতরে পড়ে এই যে বোনের চরিত্র নষ্ট করা থেকে নিজেকে বিরত রেখে আল্লাহকে ভয় করে 
এই কাজ থেকে যে সে বিরত হয়েছিল আল্লাহর কাছে বলেছিল আল্লাহ আজকে গর্তের মধ্যে পড়ে আমরা বিপদে আছি আমাদের জন্য তুমি পাথরটাকে সরানোর একটা ব্যবস্থার উসিলা হিসাবে গ্রহণ করো সেদিন আমি তোমাকে ভয় করেছিলাম জেনা থেকে বাঁচার জন্য বান্দা আল্লাহ ভীতির বিকল্প কোনো কথা নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে ভয় করে বান্দা যখন এই কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে অবশ্যই সে বিরত থাকতে পারবে যেহেতু আল্লাহর আদালতে তাকে দাঁড়ানোর একটা টেন্ডেন্স একটা ফিলিংস তার মধ্যে কাজ করবে এই জন্য আমরা যখন রাস্তাঘাটে বের হই এই জেনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একটা নোটিশ জারি করেছেন মুসলিম নারী এবং মুসলিম পুরুষের উপরে ওই নোটিশটা সুরাত নূর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে পরনারী থেকে বেগানা নারী থেকে তাদের দৃষ্টিকে যেন তারা সংযত রাখে নিম্নগামী করে রাখে তারা যেন তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে এটা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর বিষয় এটা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরাতুল মুমিনুনের মধ্যে বলছেন والذين هم لفروضهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون যারা তাদের জৌনাঙ্গের হেফাজত করবে এবং তাদের অধীনস্থ তাদের স্ত্রী বৈধ স্ত্রী এবং তাদের অধীনস্থ যে সকল দাসী আছে এই তাদেরকে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে অতপর আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সীমা অতিক্রম তারা করবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে সীমা নির্ধারণ করেছেন তার মানে বৈধ স্ত্রী এবং অধীনস্থ দাসী যে প্রথা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল বর্তমান সময় হয়তো নাই এই সীমা অতিক্রম না করে কেউ যদি এই সীমারেখার হেফাজত করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তারা হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস যে জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস বাণী আমি আল্লাহ তাদেরকে চিরকাল সেখানে অবস্থান করাব এই জন্য সতীত্বের হেফাজত প্রত্যেকটি মানুষের চৌনাঙ্গের হেফাজত এটা জান্নাতে যাওয়ার এক কারণ জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হওয়ার জন্য একটা উল্লেখযোগ্য কারণ নারীদের কর্তৃক তাই বলেছেন নবী আপনি মুমিনা নারীদেরকে বলেন তারা যখন রাস্তাতে চলবে যখন পুরুষ পরপুরুষ তাদের চোখের সামনে পড়বে তারা যেন ইয়াবুদ্দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে পরপুরুষ থেকে নিম্নগামী করে রাখে পুরুষের জন্য যেমন রাস্তায় চলতে যে একজন নারী সামনে পড়লে পড়ে তার দৃষ্টিকে নত করে রাখতে হবে নিম্নগামী করে রাখতে হবে ঠিক নারীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাই বৈধ করেছেন নারীর জন্য পুরুষ দেখলে পরে তার দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এটা হচ্ছে লা তাকরাব জিনা তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়ো না সম্মানিত সুধীমণ্ডলী এই জন্যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হজরতে আলী করিম আল্লাহ জাহুকে বলেছিলেন ইয়া আলী লা তুদ্বেদার যখন তুমি রাস্তায় চলবে দৃষ্টি যখন তোমার কোনো নারীর উপরে নিক্ষেপ হবে তখন তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ার সাথে সাথে তোমার দৃষ্টিকে নির্মগামী করে রাখো অতবর বলছেন যখন তুমি প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এটা তোমার জন্যে কিন্তু দ্বিতীয়বার আবার তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে তার সুযোগ তোমার জন্যে নেই যখন তোমার দৃষ্টিটা প্রথম পড়বেই সাথে সাথে তোমার দৃষ্টিকে লুকায়িত করতে হবে নির্মগামী করতে রাখতে হবে দ্বিতীয়বার ওই নারীর দিকে তাকানোর সুযোগ ইসলাম তোমাকে দেয় নাই সেজন্যে এই দৃষ্টি আমার দৃষ্টি যখন কোনো পরনারীর দিকে নিক্ষিপ্ত হবে তখনই আমাকে এই দৃষ্টিকে সেনা থেকে বাঁচানোর জন্যে আমার দৃষ্টিকে নিমগামী করে রাখতে হবে যদি আমি দ্বিতীয়বার তাকাই এই তখন আমার এই চোখ জিজ্ঞাসিত হবে এই চোখের জন্য আমার জেনার গুণা হয়ে যাবে আমার দেশের ছেলেদেরকে যখন আমরা নসিহত করি দৃষ্টি নিমগামী করে রাখতে হবে তখন ব্যঙ্গ করে ইত্রামি বসত আমাদের ছেলেরা বলে আলেমোলামারা বলেছেন একবার তাকানো যাবে অতএব এভাবে তাকাইয়া যে থাকে তো থাকে 
একেবারে এক তার কোনোতে দশ মিনিট পাঁচ মিনিট মাথার চুল থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত এমন কোনো জায়গা নাই যে জায়গার মধ্যে তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় না কোরআনের সঙ্গে ব্যঙ্গ আচরণ করলে আল্লাহ দেখবেন আল্লাহ পাক জানবেন এই জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে অবশ্যই তিরস্কৃত করবেন সম্মানিত সুধী মণ্ডলী এই জন্যে এই জেনা আজকে সর্বত্রই সরাই গিয়েছে যার জন্যে বিভিন্ন সময় আপনারা দেখছেন আকৃতি বিকৃত হয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে মাঝে মধ্যে আল্লাহ পাক দুনিয়াকে ঝাঁকুনি মেরে কোনো কোনো অঞ্চলকে আল্লাহ ভূকম্পনে কোনো একটা জায়গাকে নষ্ট করে দেন আবার যে মহামারী আজকে গোটা পৃথিবীর মাঝে যেভাবে আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে গ্রাস করছে এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে জেনা বেবিচার সর্বত্রই সয়লাভ হয়ে গেছে বলেই আজকে বান্দার উপর এই ভূমিকম্প বান্দার উপরে এই ধরনের সন্তানাদি যাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাচ্ছে এই জন্য মহামারীতে আমাদেরকে গ্রাস করছে আজকে ঢাকা শহর সহ বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ শহরগুলিতে শহরগুলির দিনে তাকালে দেখা যায় যে নারী পুরুষের অবাধ ছাত্র ছাত্রী ওই অবাধ মেলামেশা এবং অবাধ চলাফেরাতে প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে তারা যেন জেনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আশপাশের যে সকল বিদ্যাপীঠগুলি আছে যেখানে ছেলে মেয়েরা সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তার আশপাশের চত্বরগুলি দিলে দিকে তাকালে পড়ে দেখা যায় একজনের উরুর উপরে আরেকজনের মাথা একজনের উরুর উপরে আরেকজনের উরু একজনের পিঠের সঙ্গে গেছে আরেকজনের পিঠ এই জন্য একটা পশুর জগতে মানুষ বসবাস করছে সংসদ ভবনের আশপাশ এলাকা দিয়ে অনেক সময় গেলে পরে দেখা যায় যে উপযুক্ত মেয়েরা যারা মেচিউর মেয়েরা মেচিউর ছেলেরা ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি অনার্স মাস্টার্সে পড়াশোনা করে ওই সকল ছেলে মেয়েরা তারা এই সংসদ ভবনের বিভিন্ন চত্বরে বিভিন্ন দিকের চত্বরগুলিতে সিঁড়িগুলিতে একজনের সঙ্গে আরেকজনের একেবারে লাগালাগি অবস্থায় বসে বসে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প গুজব করছে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলছে অথচ রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন একজন নারী একজন পুরুষ কখনোই নিবে নিবৃত্তি একাকি থাকতে পারে না এর মধ্যে তৃতীয় জন এসে শয়তান অংশগ্রহণ করে তাদের দুজনের মধ্যে জেনার অসহাসার সৃষ্টি করে তাদের সেই কাম চরিতার্থ পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছিয়ে দেয় এই জন্য বাবাদের একটা বিশাল দায়িত্ব জেনা থেকে সন্তানগুলিকে বিরত রাখার জন্যে মেয়েরা যখন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটির মধ্যে পড়বে তখন তাদের জন্য বাবার একটা দৃষ্টি থাকতে হবে এই মেয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তার পোশাক পরিচ্ছেদ তার হেজাব তার মধ্যে ইসলাম যে জিলবাব যে চাদর যে বোরখা পরার জন্য বলেছেন একজন নারীর সেই বোরখা আছে কিনা একটা মেয়ে সেই বোরখা আছে কিনা সেই চাদর বেষ্টিত আছে কিনা সে যে পড়াশোনা করছে স্কুল কলেজে যাচ্ছে ইসলাম শিক্ষার অধিকার দিয়েছে নারীকে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ইসলাম বাধ্য করেছে যে তোমরা জাহিলের যুগের নারীদের মতো যারা ব্যবসাপনা করে বেহায়াপনা করে নির্লজ্জের মতো চাম চরিতার্থ করার জন্য এবং তাদের রূপ লাবণ্যকে অন্য পুরুষের মধ্যে বিকশিত করার জন্য তারা যেভাবে বের হতো তোমরা ঠিক সেভাবে বের হতে পারবে না ইসলাম শিক্ষার অধিকার দিয়েছে ইসলাম হসপিটালে যাওয়ার অধিকার দিয়েছে ইসলাম বাজার করার অধিকার দিয়েছে ইসলাম চাকরি করার অধিকার দিয়েছে নারীকে কিন্তু নারী যেন ঘরের পরিবেশটা নিয়ে বের হয় তখন সে জেনাতে লিপ্ত হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন নারীদের মতো তোমরা বাহিরে বের হয়ো না আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিষেধ করেছেন যে যুগে ইসলামে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না কোনো সম্মান ছিল না যে যুগে নারীর কোনো অধিকার ইসলাম দেয় নাই ওই যুগে নারীরা তারা তাদের অন্য পুরুষের মাঝে তাদের রূপ লাবণ্যকে বিকশিত করে বেড়াতো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিষেধ করেছেন ইসলাম আসার পরে নবী আসার পরে কেতাব আসার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন না তোমরা গৃহের মধ্যে অবস্থান করো যদি বের হতে হয় গৃহের একটা পরিবেশ নিয়ে তারপরে তোমরা বের হবে বিধবা নারী বাড়ি থেকে বের না হলে পরে তার বাজার করতে হয় তাকে কাপড় কিনতে হয় তার কাপড় কেনার দায়িত্ব তার বাজার করার দায়িত্ব যদি কেউ গ্রহণ না করে একজন বিধবা নারী স্বামী হারা স্ত্রী তাকে অবশ্যই বাজারে যেতে হবে তাকে ব্যাংকে যেতে হবে তাকে বিভিন্ন কাজে বাড়ি থেকে বের হতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন ইনি তাকাই তুন্নাফালা তোমরা বাড়ি থেকে যখন বের হয়ে যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে তোমাদের কথা বলতে হবে 
তোমাদের কথা বলা নমুনাটা কেমন হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন ইনি তাকাই তুন্না ফালা তাহদা নাবিল কাউল তোমাদের কণ্ঠ যেন সুললিত কণ্ঠ না হয় কাপড়ের দোকানের সাথে তুমি কথা বলতে পারবে পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবে মাছ কিনতে যে চুকাতে পারবে তরকারি কিনতে পারবে কিন্তু তার সঙ্গে তুমি যে ডায়লগ করবে কথাবার্তা বলবে ওই কথাবার্তা বলার সময় তোমার কণ্ঠ যেন এত সুললিত না হয় যে কথার মাঝে প্রেম নিবেদন হবে যে কথার মাঝে নাকি আপনার ভালোবাসার উদ্রেক হবে যে কথার মধ্যে যার সঙ্গে কথা বলছো ওই পুরুষের মধ্যে জৈবিক ট্যান্ডেন্স জৈবিক ফিলিংস চলে আসবে এমন সুরে তুমি কথা বলো না আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন কথাটা কিভাবে বলতে হবে অকুল না কাউল আরুফা তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলো কাপড় তো পছন্দ হয়েছে কাপড়ের দাম বলবে এর মাঝখানে কোনো হাস্য রসিকতার গল্প থাকবে না কোনো মিষ্টি ভাষার কথা চলবে না কথার মধ্যে কোনো মুসকি হাসি থাকবে না যে মুসকি হাসির কথাতে যে সুললিত কণ্ঠের কথাতে পর পুরুষ তোমার দিকে আকর্ষিত হবে এমন কথা তুমি বলবে না যদি বলা হয় তো তাহলে এই তার সঙ্গে ডায়লগ করার মাঝে তোমার জেনার গুণা হয়ে যাবে সম্মানিত সুধীমণ্ডলী পারিবারিক জীবনে একজন পুরুষের জীবদ্দশায় একজন স্ত্রীকে আমরা জেনার দিকে দাবিত করে দিই অথচ আমি জীবিত যখন কোনো বিবাহের অনুষ্ঠানে যায় কোনো নারী এই তখন দেখা যায় যে তার বিবাহ করতে যে তার স্বামী যে তাকে এত গহেনা দিয়েছিল যে গহেনাগুলি পরে এখন অন্যের বিবাহের অনুষ্ঠানে সে অংশগ্রহণ করে অন্য সময় সে বোরখা পড়ে কিন্তু যখন সে বিবাহের অনুষ্ঠানে যায় তখন তার দশ পনেরো বরি স্বর্ণ এমনভাবে তার শরীরের মধ্যে সংযোগ করলো এমনভাবে লাগাইল অতএব এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এই গহেনাগুলি যদি পর পুরুষকে না দেখানো যায় অনুষ্ঠানে সব লোকদেরকে না দেখানো যায় কেমন হয় যার জন্য ওই দিন বোরখা পড়ে না এভাবে করে যখন একজন স্বামী তার স্ত্রীকে এভাবে লেলেই দিল দশ পনেরো বরি স্বর্ণ তার শরীরে সংযোগ করে কোনো অনুষ্ঠানে গেল যতগুলি পুরুষ তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে তাদের মধ্যে লালসা তৈরি হবে ততগুলি মানুষের সঙ্গে এই নারীর সেনা হবে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কোনো নারী যখন তিরমিজি তা দৃষ্টি আসছে কোনো নারী যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় ওই নারীটা তার শরীরের মধ্যে এমন সুগন্ধি মাখলো যে সুগন্ধির ঘ্রাণ অন্য দিকে ছড়িয়ে যায় কোনো পুরুষ মহলের কাজ দিয়ে যখন যায় তখন এই নারীটা আর সতী নারী থাকে না এই নারীটা আর মোমেনা নারী থাকে না এই নারীরা অবশ্যই ব্যবিচারী নারী এই নারীটা অবশ্যই ব্যবসা নারীতে পরিণত হয়ে যায় অথচ তার কিন্তু তার সঙ্গে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জেনা হয় নাই কিন্তু একজন নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ি থেকে বের হওয়ার কারণে একটা পুরুষ মহলের কাজ দিয়ে যাওয়ার কারণে অন্য পুরুষের নাকের ডোগায় তার শরীরের মাখা সেই সুগন্ধি তার নাকের ডোগায় যাওয়ার কারণে সে একজন ব্যবিচারী নারীতে পরিণত হয়ে যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাবিক হজরত আবু হরিয়া রাজাল্লাহ তালু বলছেন যে মসজিদ নৌবি থেকে আমি বেরিয়ে আসছিলাম আর একজন নারী মসজিদ নৌবিতে সলাত আদায়ের জন্য গিয়েছিল আমি তার শরীর থেকে সুগন্ধি অনুভব করলাম জিজ্ঞেস করলো হজরত আবু হরায়রা যে নারী তুমি কোথায় যাচ্ছ বলছে আমি সলা তাদের জন্য মসজিদে নৌবতে যাচ্ছি এবার সসুলের সাবি হজরত আবু হরা রাজাল্লাহ তালানু বলছেন কোনো নারী যদি কোনো সুগন্ধি মেখে মসজিদে সলাত আদায়ের জন্যও যায় এবং কোনো পুরুষের নাগর ডোগা যদি তার সুগন্ধি মিশ্রিত হয়ে যায় আস করতে পারে তো তাহলে সলাত তো দূরের কথা ওই নারীটার ইজ্জত থাকে না ওই নারীটার সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায় ওই নারীটা ব্যবিচারে লিপ্ত হয়ে যায় অতএব মসজিদ পানে কোনো তালিমের অনুষ্ঠানে কোনো ওয়াজ মাহফিলে কোনো মসজিদের মধ্যে ইবাদত করতে যেতেও একজন নারী সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো পরপুরুষের কাজ দিয়ে যখন যায় ওই পরপুরুষদের মধ্যে যখন তার সুগন্ধি চলে যায় তখন ওই নারীটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জানা না করলো সে একজন ব্যবচারী নারীতে পরিণত হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন লা তাকরাবুজিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশাতান ওয়া সাসাবিলা তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ো না নিশ্চয়ই এই জেনা হচ্ছে হোস্টেল কাজ এবং এটা একটা মন্দ পথ সেজন্য এই বহাবহতা থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আমাদের ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে আমাদেরকে জাহান নামার আগুন থেকে বাঁচার জন্য মাপ মুক্তি চেতে হবে কারোর জীবনে যদি এমন ঘটে যায় আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে আল্লাহর কাছে তহবা করতে হবে অন্যথায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মাপ করবেন না দামি দিয়া বংশের একজন নারী জেনায় লিপ্ত হয়েছিল পেটের মধ্যে বাচ্চা চলে এসেছিল রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে যে বলেছিলেন আমাকে আপনি পবিত্র করুন 
আবার গর্দান ফিরে নিলেন চেহারা অন্যদিকে করে নিলেন এবার কামিদিয়ানান মিস কামিদা বংশের সেই মহিলা বলছিলেন আপনি মাস ইবনে মালেককে যেভাবে বিতাড়িত করেছিলেন দূরে সরাই দিয়েছিলেন আপনি কি আমাকে এমনি করে বিতাড়িত করে দিচ্ছেন আপনি আমাকে পবিত্র করুন এবার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কিসের থেকে তোমাকে পবিত্র করতে হবে গামিদিয়া বলেছিলেন যে আমি জেনায় লিপ্ত হয়েছিলাম আমার পেটের মধ্যে বাচ্চা অথচ আমি বিবাহিতা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন পেটের মধ্যে বাচ্চা রেখে একজন নারীর এই হদ জারি করা যায় না একজন নারীর বিচার করা যায় না বাচ্চা যখন তুমি প্রসব করবে অতপর তুমি আসবে তোমার বিচার করা হবে তোমাকে পবিত্র করা হবে গামি দিয়ে গামি দিয়ে বংশে সে নারী চলে গেলেন দিন যাচ্ছে না আত্মহাচ্ছে অপেক্ষমান আছেন কখন তার সন্তান প্রসব হবে রসুল তার বিচার করবেন সে পবিত্রতা জীবন যাপন করে পরকালে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে ক্ষমা করবেন এই নিমিত্তে সে অপেক্ষার প্রহর বঞ্চে সন্তান যখন প্রসব করলো অতপর সে একটা তোয়ালা অথবা একটা গামছা অথবা একটা কাপড়ের মধ্যে জড়াইয়া বিশ্বনবীর কাছে এসে বললেন হে আল্লাহর নবী এ আমার সন্তান আপনি আমার বিচার করেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন তাকে অবকার দিয়েছিলেন সন্তান প্রসবের আবার যখন সে রসুলের কাছে সন্তান নিয়ে আসলেন এর মাঝখানে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গিয়েছিল হাউলাইনে কামিলাইন একজন মা তার সন্তানকে দুই বছর দুধ পান করাতে হবে আল্লাহ নবী বলছেন তুমি তাকে দুধ পান করাতে হবে সে কার দুধ পান করবে এই জন্য তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো যেদিন তোমার সন্তান শক্ত খাবার খেতে পারবে সেদিন তুমি তাকে নিয়ে আসবে তখন তোমার তার বিচার করা হবে হাতরাতে ওই কামি দিয়া মহিলা সে চলে গেল অতপর দিন যাচ্ছে রাত পোহাচ্ছে কিছু কাল যাওয়ার পরে যখন গামি দিয়া রুটি খেতে ছিলেন তার হাত থেকে ওই বাচ্চাটা রুটি টান দিয়ে নিজে মুখে চিবানো শুরু করেছেন ওই মুহূর্তে গামি দিয়া খুশিতে বাক বাক রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে বললেন এই দেখেন আমার সন্তান শক্ত খাবার খেতে পারে আপনি আমাকে অতটুকু অবকাশ দিয়েছিলেন হে আল্লাহ নবী আপনি আমার বিচার করুন আমাকে পবিত্র করুন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই সন্তানকে একজনের কাছে সোপর্দ করে লালন পালনের দায়িত্ব দিয়ে সাহাবিদেরকে বললেন উন্মুক্ত ময়দানে গর্ত করে তাকে বুক পর্যন্ত গেড়ে দাও অতপর দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে দুনিয়া থেকে তাকে বিদায় করে দাও ঠিক তাই করা হলো গর্ত করে তার বুক পর্যন্ত গেড়ে দেওয়া হলো অতপর দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ শুরু হয়ে গেল বৃষ্টির ফোটার মতো হাতাতে খালেদ বিন ওয়ালিদ একটা বড় পাথর হাতে নিয়ে ওই গামি দিয়ার কপাল বরাবর মাথা বরাবর লক্ষ্য করে এমন জোরে তিনি আঘাত করলেন মাথাটা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্তে এসে হতে খালেদ বিন ওয়ালিদের শরীর স্পর্শ করেছে খালেদ বিন ওয়ালিদ নিজেকে খুব বিরক্তি মনে করলেন একজন জেনা কারণে ওয়ালির রক্ত আমার শরীর স্পর্শ করেছে যার জন্য তিনি তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করছেন এই গামি দিয়ার জন্য রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কানে পৌঁছে গেল তিনি শুনলেন হাজাত খালেদ বিন ওয়ালিদ তাকে ঘৃণা বরে তাকে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে গালমন্দ করছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাকে বললেন খালেদ বিন ওয়ালিদ তুমি তাকে এভাবে করে গালমন্দ করো না এই মহিলা এমনভাবে আল্লাহর কাছে তবা করেছে যদি কোনো জবরদস্তি করে কোনো সরকার অথবা কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যদি তার জাতির কাছ থেকে তার প্রজাদের কাছ থেকে জবরদস্তি করে যদি কর উসুল আদায় করে এর পরও যদি সে আল্লাহর কাছে ভাবে তওবা করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে মাফ করে দিবেন এমনভাবে গামি দিয়ে তওবা করেছে অন্য রেওয়াতে আসছে যে গামি দিয়ে এমনভাবে তওবা করেছে মদিনার উপকণ্ঠে যত অপরাধী মানুষ আছে সব অপরাধী মানুষের মাঝে যদি গামি দিয়ার তওবাকে ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় ক্ষমার জন্য গামি দিয়ার তওবা যথেষ্ট হয়ে যাবে অতএব তোমরা খালে খালেদ বিন ওয়ালিদ তুমি গামি দিয়াকে তাচ্ছিল্যপূর্ণভাবে কালমন্দ করো না অথবা তার জানাজা হলো কাফন পরানো হলো তাকে মাকফুন করা হলো এই জন্যে জীবনে যদি ভুল এমন হয়ে যায় কারণ আল্লাহর কাছে অবশ্যই তওবা করতে হবে আল্লাহর কাছে অবশ্যই মাফ চাইতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে যদি বান্দা তওবা করে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তওবা কবুল করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যারা ইমান আনয়ন করলো অতবর তওবা করে ইমান আনয়ন করলো অতবর যারা আমলে সোয়ালে অর্জন করলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তাদের অপরাধগুলি আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দেব শুধু ক্ষমা করে দেবই না আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই অপরাধগুলিকে যতটুকু তার পরিমাণ অতটুকু ওই উবাদ্দিরুল্লাহ হুসাইম হাসানা হাসানাত আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সওয়াবের মাধ্যমে ওই গুণাগুলিকে পরিবর্তন করে দেব গুণাগুলি তার মাফ হয়ে যাবে আর তার স্থলাভিষিক্ত আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমপরিমাণ সওয়াব তার আমল নামার মধ্যে দিয়ে দেব এই জন্যে আমাদের হাত আমাদের 
চক্ষু আমাদের কান আমাদের জিহবা জোয়ানেরা তরুণেরা ছাত্ররা আমরা যারা আছি আজকে যারা ফেসবুক ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানার বোঝার চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা অতটুকুন জানি না যে গান জানলে পরে তোমার জীবনে কোনো কল্যাণ হবে না কল্যাণ ছাড়া যে গান তোমার কানে বারবার বাজতে পরে জানার দিকে ধাবিত হবে এই ধরনের গান বাজদা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে যদি বিরত না রাখো কেয়ামতের আদালতে এই কান সম্পর্কে তোমাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন এই কানের জেনা তোমার হবে চোখ দিয়ে নগ্নতা দেখলে পরে চোখের জেনা হবে আল্লাহর আদালতে তোমাকে জব দিয়ে করতে হবে যখন ফ্রি টক টাইমে কোনো নারীর সঙ্গে তোমার ফাহেসা কথা হয় কাম বাপ চরিতার্থ করার জন্য কোনো অপার হয় কোনো ডায়লগ কোনো কথাবার্তা তোমার হয়ে যায় মনে রাখবে এই জিহবার দ্বারা তোমার জেনার গুণা হবে এই জিহবার জেনা তোমার হয়ে যাবে অতএব আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমাদের ফরিয়াদ বিগত দিনে যা আমাদের হয়েছে হয়েছে আল্লাহ পাক যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আমাদের এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এই ধরনের ফায়সা কাজের দিকে যেন আল্লাহ আমাদেরকে ধাবিত না করান আল্লাহ পাকের কাছে সেই তৌফিক বিজ্ঞাচ্ছে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি ওয়াখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন